，小姐真是太厉害了。啊！只用了这么简单的一招，就把张泽三弄得抬不起头来了呀！那可不，谁让他欺负我的？哎，明镜，你再帮我想想看，看还有什么招数可以整他。小姐，你还想要整他呀？那个张泽三呢？他到底是皇上的结拜兄弟啊？他要是向皇上去告状，哎呦，他要敢跟皇上告状呀，我就去跟太后告状，看皇上听谁的。这个话虽然是这么说没错，可是也没必要把事情闹大。呃，小姐，小姐，嗯嗯嗯嗯嗯嗯告诉你章鱼妹啊，你也忒小看我了，我这个人心眼特别小，有仇必报啊，叫，随便叫。有本事你就去告状啊！反正也没人看到我，我死不认账，你又能拿我怎么样呢？还有，我还忘了跟你说了，这儿啊是侍卫门的澡堂，我要是你的话，我就尽量不让他们知道我在这儿，否则他们可能会要跟你交个朋友，啊！得，那我先走了，你在这儿好好反省反省啊！起来！哎，张大人，你怎么会在这里啊？哎，哥几个。我刚才啊，看见一只大老鼠跑了，老鼠一转眼就跑没了啊！啊、哦。搜、哦哦哦哦、什么违禁品？我也不知道，是那个老烟贼下令搜的，说跟什么风水啊、咒符之类有关的。什么意思？太后念佛的时候，佛珠突然断了，他觉得这是菩萨给他的指示，说让李宝钏去查。哎，我真搞不懂啊，这头疼跟菩萨有什么关系啊？哎，我是就事论事啊，我并不是说太后迷信。太后虔诚礼佛，我看这个主意啊，应该是李宝钏出的。哎，对了，香宁呢？啊？他跟太后指定要你伺候，应该没这么轻易的放你走啊。他人在哪里、啊？不知道，洗澡去了吧？可能。<笑>小三，怎么说？香宁毕竟是个女孩子，你可要忍耐一下。万一真的闹过头的话，他跟太后告状，我们就要倒霉了。哦，是，我知道了，我先走了啊，走了，走了。小安，你动过我的奏折吗？没有，嗯，会不会是天姐啊？小天来过了。早一点的时候，他说要找皇上您，但是后来又匆匆忙忙的走了。张玉，张玉妹，张玉妹，张玉妹，张玉妹，张玉妹，是不是回家了？回家也不留个字条，太没礼貌了。小姐，哎，张大人，你来的正好，看到我们家小姐了吗？他们回家吗？下午还在一起的，突然一下就消失了。呃，那那那，是不是去裴太后了、啊？没有啊，我去打听过了，小姐没去慈宁宫，而且我到处都找过了，就是没有人呢。他就是太贪玩了吧？哎，那个，哎，你先别着急啊，可能这个皇宫太大，他迷路了。那个。
，我再帮你找找。谢谢张大人有劳了，小姐，小姐。完了完了，不会真丢了吧？章鱼们，章鱼们。章鱼们，章鱼们，章鱼们，章鱼们，你不会自杀吧？章鱼们，章鱼们，章鱼们。张哲三，去死！抱着你，你早就摔死了。神功，一会儿欲仙欲死，你快想办法！能走我早就走了，腿被你压断了。哎呀，你装什么装啊？啊哎呀，真的假的？章、啊、鱼们，哎呀，对不起啊！嗯、啊，怎么办？怎么办？等人来救吧。怎么会有母后的生辰八字？大哥，大哥，你在吗？大哥，大哥，你在这儿吗？
，小天。啊啊！大哥你在啊？刚刚我喊你，还以为你不在这儿呢。刚才在里面找些东西，所以没有听到。小天，你拿的是什么？哦，我娘做的布娃娃。怎么全是针孔啊？哦，我小的时候啊，用它来练针灸的。那你为什么把这个藏在御书房呢？哦，嗯，就是昨天，宫里在搜查房间，听说找到人偶都有罪，我怕娃娃被没收，就把它藏在御书房里了。小天，你知不知道，拿人偶进宫，这是犯法的？不知道啊。连那么小的玩具也要管吗？宫里的规矩真是不少啊！宫里的规矩呢，不是怕人偶，是怕人施法下咒。如果有人这么做被发现的话，就是杀头大罪。这么严重啊！我得把它藏回家里。早点休息，我先走了。嗯。别一遍密剧院地球没有吸引力啊，跟我有什么关系啊？啊！你干嘛呀你？我不管，你就我出去。有招想去，没招死去。你去死吧穿吧，我没事，我是男的，拿去穿吧。都太监了，还什么男的？你看，你看，说话了吧？谁都要劈你。叫了，烦死了！我从小最怕打雷了。啊啊、好了好了好了，来、啊，过来过来，给，你不用过来了，把这个插头上，给。什么呀？插在头上，我都告诉你。哎，这叫避雷针，以后打雷的时候你就插着它，肯定不会让雷劈的。真的吗？啊！你骗我！行行，你别叫了。啊，我有个方法治打雷的。什么办法？我给你猜谜语吧。你说。从前有一片青草地，来了一群羊，猜个水果。西瓜。西什么瓜呀？草莓。草？怎么是草莓？怎么是草莓了？羊来了，把草吃了，当然草莓了。接着猜啊，然后又来了一匹狼，啊，还是西瓜，还是西瓜呢，杨桃，怎么是杨桃啊？怎么是杨桃？这狼来了，羊还不逃啊？哎，杨桃，杨桃，对对对对对，继续啊，羊跑了，来了一群狼，把羊围住了，一群狼把羊围住。这回变聪明了吧？哎，也不怕了是吧？不怕了。插上这个都变聪明了。何太医，何太医在吗？何太医。啊，来了，来了，快开门，何太医。等一等啊，何太医，来了。Thank <laughs> you. 
，你看到我们家小姐了没有啊？从下午她走以后就没见过她。小姐失踪几个时辰了，我担心她出事。哦，会不会跑哪儿去玩了？平时这个时候她都已经睡觉了，不可能玩到现在的。啊，对了，你看到张大人了吗？没有啊，我一下午没见到他。张大人也找不到了。何太医，拜托了，一定要帮帮我，好吗？啊，嗯，那我先去穿件衣服，啊、等我。好。你快说，还有什么笑话？没了，哪有那么多可讲啊？哎呦，你快说嘛，你一定还有，快说啊！真没了。啊，哎，四太监。小姐，你也受寒了，回房休息一下吧。嗯，我不累，我要一直陪着张哲三。小天，嗯，他怎么了？他该不会死吧？我死不了。二哥他高烧不退，如果拖太久会引发肺炎的。小天，他是为了帮我挡雨才发烧的，你一定要治好他。放心吧。
快点，快点，跟上！你们干什么呢？我们是来抓人的，你让开！不行，张哲三重伤在身，不能带走。嗯，嘿，你说不带就不带呀，少废话，让开！大胆，死奴才！你们知道我是谁吗？谁敢带走他？我敢。什么叫情非得已啊？啊，都什么时候了，你还在帮他们说话？母后，张哲三本性单纯，并非奸恶之人呐、啊。他假冒太监，在后宫穿堂入室的，这不是奸恶之人？你说什么叫奸恶之人呢、啊？难道你早就知道他不是太监了？啊，不，不是。儿臣也是此刻才知道，不过，不过他不过什么？还不过什么呀？看看你身边的都是些什么人？贺天心女扮男装，张哲三又是个假太监，乱七八糟、乌烟瘴气的，都是些瞒上欺下的人。你还不好好检讨自己，还在这儿为他们求情？荒唐！太后息怒，皇上年轻。寻于私情也是人之常情，您可不要怪罪皇上呀、啊。奴才琢磨着，现在应该想出解决的办法，严正视听，以正传言呐、啊。这事你就不要插手了，叫宝钏去办。宝钏啊，对，你依法惩治，该怎么办就怎么办。如果有什么人干涉，立刻禀报我！奴才遵旨。你早就知道了，为什么不跟我说？二哥让我不要说的。那个时候我也是女扮男装，我们说好互相保密的。可后来你身份曝光，为什么不跟我说小三是假太监呢？我找不到机会说，总不能无缘无故的。突然说：“大哥，其实二哥他，他是个假太监。”你知不知道事情有多严重啊？大哥，二哥会怎么样？太后已经命令李宝钏处理这件事了。那不是完了？李宝钏一定会趁机报复二哥的。大哥，你一定要救他。太后不准我插手。但你是皇上啊，又是哲三的结拜大哥，你再想想办法吧。上次我带历代先皇的牌位去救你，母后都已经气疯了。这次很难让她收回成命了。拜托大哥再试一次，最后一次了。她是我母后，我不能罔顾她的感受啊。你忘了二哥曾经救过你吗？难道你就不能少做一次孝子？为什么都要听太后的？这不只是孝顺的问题，像小三一个男人入宫，这本来就是重罪。以前你做事一直都很有自己的主见，为什么现在却那么死板？你不像我认识的大哥了。那你们呢？一个女扮男装，一个假太监，平常都瞒着我，有事了才找我，到底谁没把谁当兄弟？你们到底瞒了我多少事情？你以为瞒着自己的身份很有意思吗？谁不想要正大光明的做人呢？那你有没有想过我的感受？被自己兄弟欺骗，一次又一次，而且还不止这一件事。还有什么事啊？你的布娃娃，你藏在这里的布娃娃，为什么有太后的生辰八字？什么生辰八字？小天，你太让我失望了。我以为你跟其他人不一样。结果你也一样骗我。你在说什么？什么生辰八字？跟我的布娃娃有什么关系？我在你的布娃娃的身体里面找到了太后的生辰八字。你是不是对太后做法？做什么法啊？那是我娘缝给我的布娃娃，是我从小一直玩到大的。你别再说了。你才别说了呢。
你不愿意帮二哥的忙，现在又冤枉我做法，你是不是当皇上当久了变糊涂了？哼，不肯帮二哥就算了，不要借口一堆。小天，小天。嫁到啊！哎呦，奴才现在腰疼，我站不起来，还望您恕罪哈、啊。公公，朕是想来问你，打算怎么处置张泽三？张泽三呐，嗯，啊，是，是，走，走。张哲三贿乱宫廷，是理当斩首啊！公公，请你放过他。哎呦，不是奴才要故意为难他，这是朝廷法律就这么定的呀。这个朕明白，可朕希望公公不要治他死罪。哎呀，这个可不行啊！既然太后责成奴才办这个案子，那奴才就得该怎么办就怎么办呐、啊。公公是个聪明人，朕相信公公一定有变通的办法。哎呦，变通之法是有的，就是把太后怪罪下来，奴才。承受不起呀、啊！那好吧，你要的是什么？嘿嘿，哎呦，奴才什么也不想要，什么都不缺。奴才只要皇上，你有一点记性。我今天放过了张泽三，这件事日后。您可别忘了。好，我答应你。嗯，嗯，皇上驾到！吾皇万岁，万岁，万万岁！平身，谢万岁。带人犯。张哲三，走走，跪下。太后有旨，太监、七品御史张哲三，冒充太监身份，潜入内宫，贿乱宫廷，特赐廷杖五十大板。摘掉军职，发配十年。启禀皇上，贿乱宫廷，罪责斩首，为何仅仅判了十年充军啊？十年呐、啊！张哲三对朝廷有功，将功抵罪，罪不至死。皇上，微臣只是希望。这样的判决公平公正，不是因为皇上要偏袒自己的心腹而从轻发落。不是你怎么那么多事儿啊？这事儿用得着你管吗？这是太后让咱家做出决定的，这跟皇上没关系啊。哎，你们两个怎么那么多事儿啊？要打就打，要充军就充军，又不是你们去，吵什么呀？啊！给我拖下去，狠狠的打，稳死了
，先拖下去打吧。是是，走。公公，李公公请留步。哎呦，太师有事儿吗？李公公，我都没点眼力啊，回避啊。是。哟，哎呀，哎呀，太师啊，这现在张哲三已经充军了，你心里还有什么不痛快的呢？啊，李公公。你可是一向都讨厌张哲三的，哼，我恨死他。那为什么这次不给他定死罪呢？你呀，你是聪明一世，糊涂一时啊。你还记得不？当时判的何天心死刑，还不是皇上带人去劫的法场吗？现在就是定了张泽三死刑。有皇上在，这脑袋我看也难砍成啊！可是李公公、啊，这次是证据确凿，跟上次不一样啊！这分明是除掉他的好机会、啊。不不不不不，现在不是让他流放十年吗？你眼不见心没静，啊！可是他败坏我女儿的名节，我轻饶不了他。哎呦，你还想让你的女儿当皇后啊？没门儿啊！你呀，好好为自己想想吧。就像你这样，老跟皇上作对，到时候你脑袋呀，可就留不住喽。明白啦？好好琢磨琢磨这味儿啊，真有意思。<笑>我是奉旨来看病的，还要检查什么？这是谁？我的助手。好吧，快点进去，看完快出来张云妹，你也女扮男装要混进太医院啊？别闹了，二哥，向您都担心死你了，非要来看你。我没事儿，好的很。你看，哎，这动作多优美，是吧？哎呀，你就别嘴硬了。上次我被打三十下都快没命了，你可挨了五十下呢。我跟你不一样啊，我练过铁臀功，我只要一运功，别说五十下，就是五百下都没事儿。我给你练一个看看。哎呀，小心！对不起，都是我不好，要不是我恶作剧，你不至于现在这个样子。对不起啊！我又没怪你，不过说实话，你真是该减肥了。这掉到井里，我不但腿折了，我的腰也差点断了。那你要好好照顾你自己。不要出什么意外，不然我会内疚的。你不用这么暧昧啊，二哥，我帮你准备了药，这里面的药丸呢，每次饭后服一粒，还有这瓶是外敷的。小天，你第一次对我这么照顾，早知道这样，我就天天生病了。胡说八道，贫嘴。没事儿，这个老燕贼说充军就充军啊，等我腿好了，我早跑了。不过，到时候就看不着你们了，你们别想我啊！时间到了，该走了。走吧，走吧，没事儿啊。嗯、小天、嗯，二哥再给你乐一个吧，啊。嗯、走吧，走吧。
快走，快点的，快走，走啊你，快点，去你！干什么？不服气是吧？你招架！皇家的，奴才参见皇上。哎，没事吧？摔了一下，没事。快给他弄台车。是，快。小三，都是我无能，没保住你。没关系。我知道是太后下的旨，不怪你啊。你先保重，我找机会，想法子把你弄回来。等你回来了，我们再喝一杯。喝酒可以，但是别猜拳，我老输给你。好，来吧，抱一下吧。抱吧。替我照顾好小天，啊！放心。还有，跟张一妹说一声，我没事，挺好的。我懂，没事的。你好好照顾自己。皇上，车来了。车来了，我走了。嗯、得嘞，走着。气质不能丢，哈哈哈哈老天爷，请你帮帮张哲三渡过难关，相宁愿意终身如素，还他平安。小姐，张泽三已经从从刑部出发了。他们在哪儿？在官道上。来。哎呀，有点小酒喝喝就好了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，歇会儿就好了。歇会儿，你这路都歇会儿呗。我就比我那脚都起泡了。我已经起泡了。来来来。看看，喝点水吧。好的，喝点水吧。看什么看？歇会儿，歇会儿。听好了，全部下去，各处人集合，安排路线，快点，快点！哎，起来了，起来，起来，起来，走走。嗯、张哲三，这是上面吩咐的。你死了以后，不要怪我们。驾！驾！驾！快！驾！哎！快快驾！快驾！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快哲三，哲三，你没事吧？哲三，哲三。你肯定不行了，翻墙赌博嘛，你倒是一把好手啊！都什么时候了，你还开玩笑？嗯，那不开了啊。